1975 ya watu wote barani Afrika ni vijana umri wao miaka 35. Kwa hiyo tunapozungumza kwa mapana zaidi ndio hilo kundi na hilo kundi ndio la kuangalia zaidi neema ya taifa lolote inategemea kundi hili. Ukiwatumia vijana vibaya unaleta madhila unaleta mm. mangungumbaro ambayo zo ni fujo unaleta kadhia na udhia mangulazma ma, mangungumbaro ni nini mangungumbaro ni fujo ndo mangungumbaro eh fujo ghasia kukosa utulivu tunasema mangungumbaro au pia tunasema ni jefule kwa hiyo tukisipowekeza kwa vijana hayo hayepukiki katika taifa nitakupa mfano mdogo mm. taifa hili la Tanzania lilijengwa na vijana na msemo ule unaosema vijana ni taifa la kesho huo msemo una ukweli nusu na una uongo nusu vijana natakuwa useme vijana ni taifa la leo na taifa la kesho si tu taifa la kesho kwa sababu msingi wa taifa la Tanzania ulijengwa ulitandazwa na vijana na kama ndugu yangu wa basi yeah. ungepata nafasi ya kuhudhuria ile kamati ya baraza la mawaziri mwaka 1963 mm. ungeshangaa kuliona lile baraza kwa sababu lilikuwa ni baraza kusema kweli mpenzi wa Mungu ni baraza la vijana utamuona mwalimu Kambarage Nyerere mm. ambaye ndio rais wa Tanganyika kipindi kile miaka yake 41 alafu utamuona wakati ule makamu wa rais Naitwa Rashid Mfaume Kawawa. Ndiyo. Umri wake miaka 34. Unaona si ni kijana huyo? Kabisa. Alafu unakutana na waziri wa mambo ya nje. Enzi zile anaitwa Oscar Kambona na ninyi ni vijana sizani kama mna taarifa hizo. Oscar, Oscar Kambona miaka yake 35. Alafu unakutana na waziri wa mambo ya ndani. Anaitwa nani unajua? Anaitwa anaitwa Job Malekela Lusinde yule mzee mia, yule ni kijana miaka yake 32. Jaribu kufikiri miaka 32 mtu ni waziri wa mambo ya ndani. Ni kijana mdogo huyo. Mm. <laughs> Lakini sasa hivi vijana miaka 32 ni mabarakala hapa mjini. Ni, ni chawa. Ah, ni mabarakala. Eh ndio mabarakala. Lakini kipindi kile miaka 32 Job Lusinde ni waziri wa mambo ya ndani. Kwa hiyo unaona wenzetu vijana walikuwa wamechangamka. Alafu unakutana na mtu anaitwa Michael Kamaliza waziri wa biashara yule unaona waziri wa kazi sio biashara Michael Kamaliza miaka yake 33 waziri wa kazi miaka ngapi 33 unaangalia waziri wa mambo ya utamaduni na vijana mm. alikopo anaitwa Nangwanda sijaona mm. eh Nangwanda sijaona twala hiyo eh miaka yake 35 yeah. kwa hiyo unaona baraza zima hapo sijawataja wengine kama wakina Nsilo Swai Msilo Swai yeye ni waziri wa mipango eh, na mambo ya maendeleo, mipango ya maendeleo. Yeye miaka yake 38. Mm. Kwa hiyo unaona ni vijana, vijana, vijana ambao walikuwa na miaka 40 ni watu watatu katika lile baraza la mawaziri mwaka mm. 1963. Mm. Nyerere mwalimu Nyerere miaka yake 41, alafu kuna mmoja anaitwa Jamal Amir. Yeye pia Amir Jamal yeye miaka yake 41 ni waziri wa mawasiliano. Alafu mzee kuliko wote ana miaka 42. Huyu alikopo anaitwa eh, Solomon eh, eh, Eliofu. Yeye ndo ana miaka 42. Ndio ndio mzee. Mm. <laughs> Ai. Eh, lakini wote waliobakia ni, 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 ni vijana. Kwa hiyo chini wa Achebe anauliza swali hili katika kitabu chake cha Things Follow Apart. Things ana, Follow Apart. Eh, anauliza where are the young suckers that will grow when the old banana tree dies hapo na tafsiri hapo mm. anasema iko wapi miche michanga itakao chipukia baada ya migomba mizee kufa anauliza wako wapi vijana vijana wenye fikra tunduizi vijana wenye mkururo wa fikra mko wapi ninyi vijana ili mlichukue taifa lenu kutoka kwenye hali hii tulio nayo tuliingize katika neema zaidi na kwenye maandiko matakatifu mtume paulo Anamwambia mwanafunzi wake Timoteo anawaambia vijana mimi waandikieni ninyi vijana maana vijana mna nguvu na mmemshinda shetani mmemshinda mm. <laughs> yule ibilisi mmeshinda umaskini ninyi mmeshinda ujinga kwa sababu mnazo nguvu na mtaushinda umaskini 
kwa kuwaza na kuwazua kwa fikra zenye mkururo ndio mtashinda ndio tutashinda kwa hiyo siku hii ya vijana itulete kwa pamoja wale ambao wanapenda mziki waotumie mziki kuponya jamii waotumie mziki kuonesha vipawa vyao wale wanaocheza mpira na, mch, na mpira muucheze ndio mtajikwamua lakini pia mnatakiwa muwe makini vijana wa taifa hili la Tanzania sasa na siku za usoni kwa sababu pasina kuwa na umakini mkubwa kweli unaweza ukashangaa nguvu zako zinatumika vibaya watu watakupora nguvu za kwa mfano nitaendelea kwa mfano hisia zako kijana ni mtaji wa mtu mwingine ushabiki wako kijana ni biashara ya mtu mwingine lazima utambue hilo ndugu yangu kijana kabla hujaenda uwanjani kushabikia mpira jiulize maswali kadhaa ni nani anafaidika zaidi ni nani anapata fungu lililo kubwa zaidi wakati unasherekea unaburudika uliza swali ni nani anafaidika zaidi kwa mfano ule uwanja ukijaa watu 1600 mm. na kila aliyeingia mule ndani akatoa shilingi 1000 milioni 600 tayari no. wakijirudia <laughs> wakijirudia hata mara kumi unaweza kaangalia mpira mara kadhaa bilioni sita tayari bado hatujaunganisha na mambo ya jezi na mengine kadhalika kwa hiyo ikiwa wengine wanafaidika na wewe angalia namna ambavyo unaweza ukaendelea mbele kabisa kila kitu chako kijana ni mtaji wa mtu mwingine kuvaa kwako kufurahi kwako ni mtaji wa watu wengine nitakwambia kwa nini chini wa Achebe anasema where are the young suckers iko wapi miche michanga itakayo chipukia baada ya migomba mizee kufa anauliza juu ya sisi vijana na msitu bila miche michanga ni msitu mfu kwa hiyo sisi tuna wajibu wa kuhakikisha tunajiandaa kwa ajili ya nini kwa ajili ya kuliongoza taifa hili na kulipeleka kwenye sehemu yenye neema zaidi yeah. kuna nchi ambazo ni ndogo sana nchi hizo kama Israel Israel ni ndogo sana kwa ukubwa wa eneo mkoa kama wa Singida ni kubwa mara mbili ya Israel mkoa wa Singida mkoa wa Singida tu na mkoa wa Singida ni mkubwa kuliko mkoa kuliko nchi ya Uholanzi au nasema Netherlands Netherlands lakini nchi hizo nilizokutajia ni nchi ambazo zinasifika duniani na ni kubwa nchi ya Israeli imeendelea kwa sababu ya vijana wake vijana wa Israeli ukifikisha miaka 18 unaingizwa jeshini ukishaingizwa jeshini unaenda kufundishwa mambo ya coding unafundishwa mambo ya problem analysis utatua matatizo unafundishwa kanuni za kufanya maamuzi ukiwa na taarifa chache na kufanya maamuzi katika mazingira magumu unafundishwa mazoezi na ukakamavu ukiwa mwanaume utakaa jeshini miaka mitatu na maana utamaliza jeshi una miaka moja. na ukiwa wewe ni mwanamke utakaa miaka miwili unaingia na miaka nane, unatoka una miaka ishirini. Kwa hiyo unajua mazoezi ni mkakamavu na namna ya kutumia silaha lakini unajua kanuni za biashara na kanuni za uongozi. Ndio maana makampuni makubwa makubwa kama vile Google, kama vile Amazon na mengine kadhalika yanakwenda kufungua taasisi za tafiti pale nchini Israeli kwa sababu wanajua kuna vijana wenye akili na kuna mmoja anaitwa Warren Buffett aliwahi kusema kama unatafuta mafuta mashariki ya kati Middle East anasema uwezo kaenda Israel lakini kama unatafuta vijana wenye akili unatafuta watu wenye fikra tunduizi anasema uwezi kuacha kwenda Israel maana kwamba vijana wameandaliwa kwa ajili ya kushinda ya kufanya biashara kwa ajili ya mambo ya uvumbuzi, mambo ya IT, mambo ya science na teknolojia. 
Na ndio maana katika dunia ya kwetu uki, ukitoka Marekani katika mji unaitwa California ambapo ndio kuna Silicon Valley ambao vijana kwa makundi mbalimbali wako pale kwa ajili ya kuhakikisha ndoto zao zinakuwa sahi zinazaa zina, zina matunda ukiachana na Silicon Valley ya California unakutana na Silicon Ward iko yeah. Tel Aviv pale Israel vijana wanaanza na kuwazua wanauza ma, mawazo yao kwa ndio kusema nini ndio nasema kwamba mawazo ni bidhaa mawazo ni bidhaa mawazo ni bidhaa vijana ukiwa na mawazo unaweza kuyauza ukiwa na fikra tunduizi unaweza kuziuza kwa hiyo ndio tunasema hivi mtu mmoja anaitwa Rene Descartes mwana falsafa huyo wa kule Uingereza Rene Descartes anasema kojito ego sum yani kwamba i think therefore i am yani ninafikiri ndio nilivyo sasa vijana wa Afrika na Tanzania je tunafikiri na tunafikiri barabara mm. au tunatumia muda huu kufurahi tu kabisa tunaimba tu nipe nikupe <laughs> tunakunywa tu kwa hiyo lazima tujiandae na tunasema uongozi kama kijana unanisikiliza mm. sio mbio za marathon uongozi uongozi sio mbio za marathon bali uongozi ni mbio za kupokezana vijiti maana kwamba kuna watu ambao wanakimbia baadaye wanawapeza kijiti wengine hasa kama kijana unatakiwa ukimbie ukiwa unajiandaa kupokea kile kijiti cha hamasa mm. katika mambo ya biashara katika mambo ya uongozi wa nchi katika mambo ya familia upokee hicho kijiti cha hamasa kwa sababu katika mwisho wa mambo yote uongozi unapimwa na namna ambavyo vijana wameandaliwa sasa wewe umejiandaa namna gani nasema uongozi ni mbio za kupokezana vijiti sasa... kama hizo mbio zilivyo mm. si kila mmoja ushinda anayeshinda ni yule ambaye anakimbia upesi zaidi ni yule ambaye macho yake na mikono yake yanatazama kile kijiti na wakati wote wanakipokea na kukimbia kwa kasi zaidi ndio nasema nini lazima ujiandae ama ukisipo kujiandaa umejiandaa kufeli ewe yeah. kijana ambaye unanisikiliza yes sai bwana huyo ni Jora Mungkumbi kwa mtu ambaye labda kufahamu kwa mara ya kwanza amepata haya madini kwenye engo ya vijana. Hebu tumpe profile kidogo ya Joram Mkumbi. Huyu ni nani? Joram Mkumbi ni jina langu. Mimi ni mwandishi. Nimeandika vitabu paka sasa hivi ninavyozungumza viko vitabu vitano katika mtandao wa Amazon. Yeah. Kama nilivyotangulia kusema mawazo ni bidhaa. Unaweza ukaiuza na fikra ni bidhaa unaweza kuuza. Mimi nikafikiri ilikuwa ni wakati sahihi kuandika mawazo yale na kuyawekea utaratibu ambayo vizazi na vizazi hata baada mimi kwenda jongomeo njia ya marahaba watakuja na kusoma na kuelimika. Kitabu changu cha kwanza kuandika kinaitwa Ulumbi na Walumbi. Mchango wa Tanzania barani Afrika. Ulumbi na Walumbi. Ulumbi na Walumbi. Ulumbi ni uhodari wa kuzungumza lugha kwa ufasaha. Walumbi ni watu ambao ni hodari kuzungumza. Mm. Alafu mchango wa Tanzania barani Afrika. Maana kwamba niliona ninaweza nikasaidia kuhifadhi mambo mawili. Jambo la kwanza ni historia na uongozi ndani yake. Mm. Jambo la pili kuhifadhi lugha. Kwa sababu nimeona yako maradhi katika jamii ya kitanzania hasa kwa vijana. Vijana waana tena morali na mapenzi ya kujifunza lugha yao. Mara baada ya kwenda shule wakasikia Kiingereza na Kifaransa na Kichina na Kiarabu, wao wanasoma zaidi Kichina. Kwa hiyo tutapoteza wasemi wazuri wa Kiswahili siku za usoni. Na kama tuna staajabu ya Musa, tutayaona ya Firauni. Baadaye huko watoto wetu watakuja kufundishwa Kiswahili na wazungu. Na kama nimeona hilo ikiwa hausadiki ninayoyasema jiulize hivi ni wakina nani wanafundisha zaidi vio vikuu 
vya Ulaya na Magharibi utakuta idadi kubwa si wa Tanzania ingawa wa Tanzania sisi tunajinasi kwamba lugha hii ni ya kwetu na ni kweli sikatae ni ya kwetu lakini tumikosa utashi kutambua kwamba lugha hii ni bidhaa na inapaswa kuuzwa kama bidhaa zingine wenzetu wa majirani walipobaini kwamba lugha hii ni bidhaa wakaiwekea vifungashio na kuiweka katika namna ambayo itapendeza wakajipeleka shule wakajifunza sasa wanaufundisha ulimwengu mimi nilipoona jahazi la ulumbi jahazi la ulumbi linakwenda ubeni beni watu wanazungumza lugha shelabela ndio nikaandika kitabu hicho cha ulumbi na walumbi ikiwa luka shelabela shelabela ni ovyo ovyo ah ndio shelabela ehe ndio shelabela hiyo ni kiswahili fasaha ni kiswahili fasaha hicho okay jambo jingine watu hupenda sana kulalamika na kunyosha mikono kwamba hii nchi au hawa watu na yule na huyu lakini mimi nasema kama kijana ngoja nianze kwanza kwa kufanya mwenyewe kwa ule uwezo wangu mdogo ambaye nimejaliwa na Mwenyezi Mungu sitamnyoshia mkono yoyote mimi kidole tafanya mwenyewe katika udogo ule ule nikajielimisha mimi nimekaa kama miezi mitatu minne nikasoma ile kamusi ya Kiswahili yote kuanzia herufi a nikaenda paka herufi z maneno yale ambayo yalikuwa mapya nikayapenda kuyatumia niliyahifadhi pembeni sasa ndio nafanya jitihada kila siku nizungumze Kiswahili cha kupendeza kwa sababu najua kwa kuzungumza huko labda mmoja anaweza kupenda au wawili wanaweza kupenda wakavutiwa wafundishe na watoto wao vile vile ndio nikaandika hicho kitabu na mimi mwenyewe kuwa balozi wa kile nilichokiandika maana kwamba kila pahala ninapokwenda nizungumze Kiswahili mufti kila pahala ninapokwenda hicho nimeandika kitabu cha uongozi na unasihi sasa mimi mwenyewe naona nina jukumu hilo la kulea vijana wengine kwa sababu mimi nilipewa nafasi ya kufundishwa na watu wakubwa na maandiko yanasema hivi yule anayopewa kingi kingi kitahitajika to whom much is given much will be demanded kwa hiyo ninahisi nina deni nitadaiwa ndio maana sasa nakwambia mimi sipendi kuja redioni wala kwenda kwenye kwenye television. Yeah. Kwa kweli mimi sipendi kuzungumza si kama kuzungumza inakuwa ni rahisi sana kwangu. Lakini nasema nikisipozungumza nimebakisha nini sasa? Itakuwa sina maana yoyote tena. Kwa sababu kama kuna watu walinifundisha nikaelewa na mimi nahisi deni hilo hilo. Mimi si mtu wa kupenda kujirekodi. Kila mara naposhika simu yangu kujirekodi na shindana na roho yangu mwenyewe hata napo sema natoka nyumbani na kwenda studio ni kama niko katika vita sipendi mambo haya ya kuja huko lakini naona na deni kubwa ndio sure. nakuja wengine wanadhani labda nafurahia mambo haya kwa kweli ni msiko nakuja tu kwa sababu yeah. najua labda ya mkini kijana mmoja atanisikiliza na kubadilisha mtazamo wake atanisikiliza na kuona ah mbona napoteza muda Nikumbatie wadhi wadhi ni mahusia mema. Akumbatie ndumo ambazo ndumo ni, ni ushauri mzuri. Kwa hiyo ewe kijana wa Tanzania na Afrika popote unaponisikiliza wanasema ujana ni moshi. Ufukapo haurudi unapotea. Katika ujana ndio mtu anakuwa na ari isiyo kuwa na mipaka. Waingereza wanasema boundless enthusiasm kwa ari hiyo sio kuwa na mipaka unaweza kufanya mambo aula unaweza kufanya mambo ali na unaweza kufanya mambo ajwad mambo makubwa kabisa mm. ukaibadilisha dunia kabisa na kupa kisa kimoja mara baada ya Japan kupigwa mabomu kule Nagasaki na Hiroshima taifa lilikuwa katika tukutiko na majonzi na biwi la Simans Baadaye viongozi wa ile nchi wakaona no hapana hatuwezi kuendelea kuwa wanyonge namna hii. Sisi tutawaandaa vijana wetu tuwatume. Tuwapeleke nchi za mbali za magharibi na sehemu mbalimbali za dunia wakatuibie wakatuletee teknolojia. Waweza kusema 
Japani ilituma jeshi la vijana wenye akili maana ni katika vijana ndio ukombozi wa taifa unapatikana. Jana wale walikwenda Amerikani wapiga picha wale wanaoweza kuwaza na kuwazua wachora michoro wale ambao ni mafundi wa kufikiri waka, wakaenda kundi kubwa la vijana sasa walipovika kule wakaiba teknolojia wakapeleka nchini kwao Japan leo Japan ni nchi ambayo uchumi wake ni mkubwa kuliko nchi zote za Afrika ukiunganisha Wai kwa sababu gani ni vijana waliamka Yeah. Hata katika taifa nimesema la Israel vijana wake walikuwa wamesambaa sehemu mbalimbali za duniani mwaka 1948 waliposema wanarudi nchini kwao wale vijana walikwenda jangwani wakabadilisha jangwa likawa kama bustani ya Edeni kwa kuwaza na kuwazua ukombozi wa nchi si katika wazee ukombozi wa nchi ni katika vijana wakifundishwa na wazee Angalia ni nani ambaye anapigana vita. Ni vijana. Wanaweza kuwa wanalipwa na wazee, lakini ni vijana ndio wanapiga vijana. Vijana wanaumiza vijana. Vijana wanaiba kwa mtutu. Mzee hawezi kuiba kwa mtutu, hana nguvu hiyo. Ni vijana na kukaba. Kwa hiyo tukibadilisha nguvu zetu katika mambo ya maana tutaleta mapinduzi makubwa katika dunia yetu. Okay. Uh, kuna, kuna muda ba, uh, inatokea labda kwenye matumizi ya lugha ya Kiswahili. Ndiyo ndiyo. Uh, mfano sisi hapa tuna segment yetu inaitwa neno la mtaa. Tunazungumzia tuna maneno tofauti tofauti ya Kiswahili kutoka mtaani Ndiyo. Na maana zake kuja uh, kwa mamlaka ofisika kama uh, bakita. Mm-hmm. Mfano kama leo tumezungumzia neno inaitwa kibwebwe. Mm-hmm. Ili lina unyembulifu wake katika Kiswahili tena neno kibwebwe ama lipo hivyo kibwebwe kibwebwe imekuwa ikizoeleka kwa kusikilizika funga kibwebwe funga kibwebwe maana kwamba unaona kama uwanjani watu wanapokwenda kucheza mm. sasa wamefunga kama ni kanga hapa kiunoni mm. sasa kufunga kibwebwe ni kuvalia njuga jambo fulani kulivalia njuga kulivalia njuga au kujiandaa kuwa tayari kwa ajili ya, ya jambo fulani mm. aha ndio ninasema kibwebwe kibwebwe okay. ya, ni maana pia una, una sansi ya isabati na tokimu ndio ndio lakini pia ni mwandishi ni mwandishi pia ni mswahili ndio ndio wewe ipi ambona una enjoy zaidi mtakiwa nakuita mswahili mwandishi mwana isabati na takwimu ama ipi kwa kuwa unakuwa burudani kabisa kitu. Aha unajua uwezi ukampangia mtu akuite jina fulani. Kwa mfano mm. wale ambao niliosoma nao hisabati wao wanadhani mimi kuitwa mswahili nimetweza taaluma yao. Na mm. kwa kweli wangejisikia duni <laughs> kama wange, wangeona mtu aliyosoma naye darasani hisabati amekuwa mswahili. Mswahili. Kwa hiyo wao wakiniita mwana hisabati wanaona ni sawa kwa mm. na waswahili wakiniita mimi mswahili ni sawa kwa kwa sababu wanaona mimi ni mswahili mm. kwa wengine nikienda wanaona ni mtakwimu kwa sababu nimesoma nao mambo ya takwimu na wengine wananiita kama mtu wa biashara kwa sababu nimesoma naye mambo ya biashara mimi haidhuru mm. kama mtume paulo aliwahi kusema wa yahudi na alijifanya kama myahudi ili niwapate baadhi kwa warumi nikajifanya kama mrumi niwapate baadhi kwa wale wenye sheria nikajifanya kama mtu wa sharia niwapate baadhi na kwa wale walio chini ya sharia nakajifanya kama mtu walio chini ya sharia niwapate baadhi mm. kwa hiyo ni sawa tu ikiwa malengo yale ambayo nimeadhamiria maarubu yangu yatimizwe ni yatimize basi mimi naona sawa kiniita mswahili kiniita mwana hisabati hata kiniita mwenda wazimu ni sawa tu kwa sababu naposema wa bado wakataba ufakiri na yeyuka huku nikiweseka kiwendo wazimu na maanisha pia kuna wengine unavozungumza unavopita hapa na hapa ukawakwaza ukasema ah msimsikize ule mwenda wazimu mm. kwa hiyo wakisema hivyo mi tayari nilishakuwa mwenda wazimu siku nyingi 
<laughs> na sitaona ubaya kuweko katika hilo daraja. Yeah. Ndio nawaambia vijana pia. Mm. Katika kuzikimbilia ndoto. Lazima uwe kama mwenda wazimu kidogo hivi. Okay. Unapoamka usiku wakati wenzako wamelala na we unajiandaa, huo ni uenda wazimu. Okay. Unapoamua kusema mimi siendi katika disco. Mm. Mimi sinyi pombe. Siendi na ili kundi la vijana wenzangu. Sivuti mimi mabange haya. Mm. Yameharibu watu wengi na haya madawa mimi situmii. Wenzako watasema ah mwenda wazimu. Amechanganyikiwa huyo. Mm. Anashindwa kuja huku kula bata. Anajitenga mwacheni amechanganyikiwa huyo. Kamisa. Lakini wewe pale ndio unakimbilia ndoto. Ndoto zako. Eh kuna kuna pahala Mtume Paulo alikopo anazungumza na, na mfalme anamwambia habari nzuri yule mfalme akasema umechanganyikiwa wewe maana kwamba mwenda wazimu wewe kusoma kwako kwingi kumekugeuza akili mara nyingi watu wanapozungumza mambo fulani yenye tija huo wanaitwa wenda wazimu unaona mwenda wazimu huyo msimsikilize kwa hiyo kama ni kijana usione tabu sasa wakati unaitwa haueleweki unaonekana kama ni kichaa kama ni tahira piga moyo konde unaona kesho yako ukiwa unafanya kazi kwa jitihada jitihada ya mchwa kujenga nyumba kwa mate kesho yako ni kubwa zaidi kwa mimi nakutia moyo siku ya leo yeah. ni siku ya vijana yes, mimi nimeandika vitabu hivyo vitano nikaviweka katika mtandao wa Amazon yeah. hii ni katika kuhakikisha yale ambayo nimejifunza sibaki nayo mimi ninawagawia wengine kwa kadiri ambavyo naweza kabla ya kwenda jongomeo njia ya marahaba unasikiliza nyimbo za Bongo Flava si mpenzi wa nyimbo za Bongo Flava kwa sababu kadhaa mm. ni kwamba Bongo Flava ni kama dini fulani ambayo inahubiri pombe wanawake inahubiri vijana wasisome Bongo Flava mm. Bongo Flava inahubiri watu kuwa na wanawake wengi Bongo Flava inahubiri wizi Bongo Flava ni dini ambayo kwa kweli maudhui yake mimi ndiyo yananipa shida kabisa kwamba ziko wapi zile nyimbo ambazo ziliimbwa watu wakaponywa roho zao kwa mfano mimi wakati nakuwa mdogo nilisikiza wimbo moja ameimba sitaukumbuka vizuri lakini ule wimbo ulikuwa una maudhui ndani yake ningependa utunzi wa namna wa namna hii ule wimbo unasema hivi vipi mchiki, e, ule mwimbo unasema nikasogea sogea paka darasa la nne. hapo ndipo paka darasa la tatu. We. hapo ndipo nikazidi kuikataa elimu katukati nasema maombi ya wazazi na msalia mtume ndio yaliyosababisha mimi kufika la nne. ambapo nikakataa shule nikawakawa nipo tu maskani huku nikitasmini mali za majirani leo nikaibe kule nipate si kinywani yule mtu analalamika amekosa shule ilitwa elimu dunia. Unaona ile ni elimu dunia analia kwamba alikataa shule akawa mwizi. Hizo ndio nyimbo ambazo tunazihitaji katika vijana, vijana wetu wamechanganyikiwa mtaani we. Lakini kwenye matumizi ya, ya <coughs> lugha ya Kiswahili kwenye hizi nyimbo za Bongo Flava unaonaje? Yako yako sahihi ama kuna ubadilishwaji kidogo kwa matumizi una, ya hizo unajua kwenye matumizi ya lugha ya Kiswahili mm. kwamba Kiswahili kinafikia ulimwengu mziki una nguvu sana ujue mm. unajua nguvu ya mziki au wimbo au uimbaji uimbaji una nguvu sana na sitaki kupuuza uimbaji mm. na puza ninacho kichukia mimi maudhui. ni maudhui mm. wala mimi sichukii watu wanaoimba. Sina tabu wale ni watu wa Mwenyezi Mungu bwana. Ninacho kichukia ni ujumbe wao. Kwa nini ujumbe wao kila siku ni pombe? Wewe mwenyewe ujiulize. <laughs> Wewe we, kuna wanaimba kitu gani? Mimi nikisikia wimbo mmoja mashuhuri Tanzania ambao unapigwa nauliza ujumbe wake nini? Ambao una trend. Eh. Hey, wimbo wa Juad ujumbe wake ni mimi najua kabla hata hujanambia. Atakuwa huyo mtu kaimba pombe huyo mtu kaimba wanawake na huyo mtu kaimba dhuluma anawadanganya watoto nimeona kwenye gari watoto wa shule wanapelekwa sijui kama hujaona ile video watoto wanasema kwenye gari kantongoze 
watoto wadogo wanaimba kwenye gari kanitongoza mtoto mdogo <laughs> sasa wewe utapenda wimbo wewe ungekuona mtoto wako ungependa imbe wimbo namna hii yeah. nikuharibu sasa unakuta walimu wanapaka rangi nzuri wasanii wanakuja wanachafua mm. kwa hiyo sasa hivi vijana walimu wao ni wanamuziki ni bongo vile bongo flavor ni dini na waenjilisti wao ni wengi tu hapa mjini mm. wanahubiri pombe na wanawake Naona, wale pobe na wanawake wanaimba hiyo mm. mambo nene. Sasa vijana ambaye ndo siku leo ya vijana. Mm. <laughs> vijana wenyewe na ninyi mtaenda katika huo muktadha? Hapana. Wewe kuwa na mtoto wako, unataka awe mlevi? Haiwezekani. Unataka awe na wanawake wangapi kama ni mwanaume? <laughs> ha? Au hao na wanaume wangapi wewe? Kwa nini sasa nyimbo mbona zinaenda kinyume na imani zetu za Mwenyezi Mungu? Hai, kuna yeah. kuna, kuna msanii anaitwa Mwana FA ndio ni naibu waziri pia wa sanao utamaduni na michezo ndio ye yeah, Mwana FA wakati anafanya sana muziki kwa sema ana mkubali sana mwandishi anaitwa Shaban Robert Shaban Robert huyu Shaban Robert huyu ni ni ni, ni, ni mtaalamu sana kwenye kuandika hasa nini mimi leo tugee sababu ni mtaalamu wa swahili Shaban wa Robert mimi naweza kusema kama nazungumza mambo ya Kiswahili mm. kwa kweli ni singe stahili hata kulizungumza jina lake hapa studio okay. kwa sababu yeye amekaa kwenye buruji. Yeye ni mbuji wa kusema. Mm. Yule ni fundi wa aruzi. Ni jakina yule katika masuala ya lugha. Ana uwezo mkubwa sana wa, kama unavyomzungumzia mtu mmoja anaitwa William Shakespeare. Mm. Kule Ulaya kwa wazungu ambaye mtaalamu wa kutunga mashairi na lugha fasaha. Mm. Sasa hapa Tanzania Shaban Robert ndio kama huyo anaitwa Shakespeare. Mimi wakati nimekwenda Tanga nilikuwa nimemaliza kidato cha sita. Nikapata nafasi ya kufundisha kwa muda, wanaita part time. Mitango nimemaliza kidato cha sita sijawahi kukaa bila kazi. Mwenyezi Mungu alinijalia kabisa. Eh na nilikuwa napewa pesa e, kipindi kile si mbaya lakini nimepewa chumba, nimepewa ugali na na, na, na chai ya asubuhi. Kwa kukatisha habari hii ni kwamba William Shakespeare nani Uh, 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 Shaban Robert nilimfahamu kiundani nilipokwenda Tanga. Tanga pale kuna shule pembezoni mwa barabara ukiona enda maeneo ya Dugadampo. Shule pembeni pale inaitwa Shaban Robert. Mm. Nipoona ile nikasema ah shule haiwezi kupewa jina la mtu wa kawaida. Lazima huyu atakuwa ni mtu mkubwa. Yeah. Nikaenda katika maktaba za Tanga pale karibu na, bara, na, 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 na baharini. Mm. Ndio ni azime vitabu vya Shaban Robert kuanza kusoma. Ai, ai, ai. Lisoma kitabu fulani cha Shaban Robert anamwandikia mdogo wake Joseph Ulenga. Mm. Au Yusuf Ulenga. Yusuf Ulenga. Eh anamwandikia barua mdogo wake. Alafu ni vijana wadogo miaka yake 20 anamwandikia anamwandikia mdogo wake miaka kumi na. Sasa uta, u, ukisoma ule waraka wa Shaban Robert kwa mdogo wake mm. unaweza ukadhani labda ni maandiko ya kwenye vitabu vitakatifu anamsi mdogo wake katika lugha ya kupendeza nasema lugha taanus nasema lugha mufut anampa wadhi anampa ndumo katikati yake sio ndumo ndumo bali anampa ndumo ili yule mtoto azi, mdogo wake azishikilie kidinindi anamsi juu ya kusoma kwa bidii lakini kwa lugha nzuri anamsi heshima wazazi kwa lugha nzuri anamwambia anamtumia pesa kidogo anakwambia azi a, 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 a. Aweke mambo ya bajeti yakae vizuri. Mm. Alafu anamwambia kipindi cha likizo, enda ukasalimie wazazi. Utashangaa kijana wa miaka 20 anamwandikia mdogo wake miaka yake mitano, sita. Vijana kwa vijana wanaandikia. Mm. Lakini lugha aliyotumia utashangaa Kiswahili chake. Amejua kuandika vizuri. Barua zote zile zimekusanywa zikoyo katika kile kitabu. Na mimi nilikipata hapo chuo cha Dar es Salaam hapo. Wanaita the elite. Uh, 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 maktaba inaitwa the elite ukienda bale utakipata kile kile kitabu mm. nadhani wamekiandika uh, professor mulokos professor mulokos wa, wa chuo cha dar es salaam hapa amestaff ame mm. kitabu kizuri sana sasa huyo ndio mtu ambaye amesaidia kukua kwa lugha ya Kiswahili hapa nchini Tanzania lakini na nchi za jirani vitabu vyake vya somo ulimwenguni Shaba ndoba na nilipata kuonana na mtoto wake wa mwisho aliyebakia. Mm. Nilionana na mtoto wake wa kiume wa mwisho 
ndio waliyebakia wengine wote wametangulia mbele za haki ndio kusema nini unapozungumzia Kiswahili wakikamiliki kabla ya kumtaja Shaban Robbers eh hey, kwa hiyo enda katafute vitabu vyake vyote katika maktab soma vile vitabu adili na nduguze sijui siti eh, saada binti eh, soma vile vitabu vyote maisha miaka hamsini ya maisha yake yeah. soma eh hey, na pia diwani zake zile zote zisome diwani za Shaban Robert yeah. zisome zile utakuja kuwa mbuji na mbobevu utakaa katika burji pamoja na wataalamu wa kusema wataalamu wa kutondoa utondozi ukwanza utajua kusema kwa kiada kwa utaratibu maalum yeah. alafu utajua kusema kwa jahara kwa sauti na kwa uwazi utajua kusema kwa fusuli kwa ufasaha na mwisho kabisa utajua kuzungumza kwa uketo yani kwa kina Yeah. Hii ni setu ya pili nipo na Jora Mkumbi leo uh, huyu ni mwandishi na mtaalamu wa lugha ya Kiswahili